Example number 4.5. And a block of weight 10 newton is hanging through a cord as shown in the figure. Find the tension in the cord. So, we have a block that is 10 newton ka attached to a cord. We have to find out the tension in the cord. Simply, we have to find out the figure that this is a block. है, W weight है उसका जो के vertically downward act कर रहा है and its value is 10 यहाँ पे ये 10 newton का है हमने cord में tension find out करनी है uh, and cord जो है that is basically the string ठीक है ये जो चीज़ है इसी तरह से जिसे hang हुआ है that is the cord अब हमारे पास given जो चीज़ है that is only the weight of the body and weight of the block is 10 newton weight है 10 newton Tension find out करनी है. Tension find out करने के लिए solution start करते हैं हम. तो अगर हम अपनी ये इसको simply देखें, यहाँ पे first condition of equilibrium satisfy हो जाएगी. So by applying first condition of equilibrium, first condition of equilibrium. First condition of equilibrium में क्या आता है कि sum of all forces acting on our body will be Zero and is ke upar do forces act kar rahi hai. One is tension and the other one is weight. Ab hamare pas jo ye dono forces act kar rahi hai. That is in the y plane. ठीक है? तो हमारे पास जो x y y plane पे सारी forces act कर रही हैं और x axis पे कोई भी force present नहीं है. ठीक है? X axis पे कोई force present नहीं है. So यहाँ हम लिख देंगे there is no force. Along x-axis, okay? X-axis ke along koi force nahi hai. It means summation of f x. Matlab x component ka force ka x component unka summation zero hai. Ab hum y ke liye study karte hai. Kyunke y component pe hi dono forces act kar rahi hai. But they are in opposite direction, okay? So summation f y jo hai wo zero ke equal hai. Tension upward jo hai act kar rahi hai. T a jayega uske liye. And weight जो है उसके opposite है, but इनका line of action same है, and it will give T minus W equals to zero. दोनों एक दूसरे के opposite हैं, इसलिए एक plus में आएगी, एक minus में आएगी. अब tension find out करनी है W को दूसरी side पे ले जाएं. It means के tension equals to 10 newton. और ये हमें बहुत clear हो जाता है. अगर diagram को भी देख लें, तो body अगर equilibrium में है, तो जितनी force उसके downward act करियोगी, उतनी ही upward act करियोगी. It means अगर weight 10 newton था, तो tension भी 10 newton थी, ताके दोनों ने एक दूसरे के effect को cancel out किया, and body equilibrium position में रही. That was the equation number 4 point, example number 4.5, जिसमें weight given था, and tension find out करनी थी and हमने just first condition of equilibrium से tension find out की and its value is 10 newton. The last one example is 4.6. 4.6 example. Example number 4.6. And it is a uniform rod of length 1.5 meter is placed over a wedge at 0.5 meter from its one end. A force of 100 newton is applied at one of its end near the wedge to keep it horizontal. Find the weight of the rod and the reaction of the wedge. So, सबसे पहले इसको diagram से समझते हैं कि इसमें क्या कहा है एक rod है ये rod कि लेंथ जो है टोटल लेंथ डेट इस 1.5 मीटर्स 1.5 मीटर्स लेंथ है एंड वेज जो रखा गया है डेट इस फ्रॉम 0.5 मीटर यहाँ पे ठीक है किस तरह से कि अगर 1.5 मीटर है तो वेज को आना चाहिए था इस जगह पे ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ सकती एंड अगर इक्विलिब्रियम में आएगी तो क्या होगा कि वन दो पार्ट्स अलग-अलग हो जाएंगे इस साइड का पार्ट अलग-अलग एंड इस साइड का अलग-अलग तो दो पार्ट्स में जब चीज डिवाइड हो रही होगी इट मींस 1.5 का हाफ जो है वो इस साइड पे प्रेजेंट होगा एंड हाफ इस साइड पे प्रेजेंट होगा तो 1.5 का हाफ है 0.75 
ठीक है तो 0.75 पॉइंट सेवन फाइव इधर है एंड 0.75 पॉइंट इधर है बट हमारे केस में जो हमें वेज दिया गया है दैट इज 0.5 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द रोड ठीक है इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 फाइव वेज की एक्चुअल पोजिशन ये थी इट मीन्स के यहाँ से आगे जो डिस्टेंस है दैट इज 0.75 और ये इतना डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसी पॉइंट पे ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करी है दैट इज द वेट अब यहाँ पे अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एंड वेज की कोई ना कोई रिएक्शनल फोर्स होगी जिस बॉडी को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड लगेगी अब हमें कहा गया है कि वेज के पास करीब वाली साइड पे एक हंड्रेड न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है जिससे क्या हो रहा है बॉडी इक्विलिब्रियम में रह रही है क्योंकि अगर हमने वेज को एक साइड पे कर दिया तो बॉडी तो रोटेट करना ट्रेनिंग इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा उस ट्रेनिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन की जो कि नियरेस्ट टू द वेज ऑफ वेज है ठीक है अब यहाँ पर हंड्रेड न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई इतना डिस्टेंस पॉइंट था यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई हो रही थी आगे जितना भी डिस्टेंस था दैट वॉज ज़ीरो सो so, यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं ए बी एंड इट इज जी पॉइंट अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जो चीजें हमें गिवन है फर्स्ट वन इज फोर्स दैट इज हंड्रेड न्यूटन द नेक्स्ट थिंग इज ओ टू ए डिस्टेंस दैट इज ओ पॉइंट ठीक है ओ से ए तक का डिस्टेंस है पॉइंट फाइव मीटर्स अब अगर हम देखें ये पॉइंट फाइव मीटर्स है और G टू B जो है दैट इज 0.75 पॉइंट सेवन फाइव मीटर्स तो इधर से हम लोगों को ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी ठीक है अब दो पॉइंट अगर सेंटर में देखें ये A है ये G है एंड ये B है इट मीन्स A टू G का जितना डिस्टेंस है वो इक्वल है G टू B के सो so यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं A टू G इक्वल्स टू B टू G एंड इट इज 0.75 अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो O to G का डिस्टेंस है O to G एंड O to G किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं पूरी लेंथ में से अगर हमारे पास ये दो पोर्शन आ रहे हैं इनको माइनस कर देंगे देन वी कैन गेट द आंसर सो किस तरह से हम लेंगे कि ए जी पूरा लेंगे उसमें से जस्ट ओ ए को माइनस कर देंगे हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी लाइक like ए जी ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ठीक है इतनी लेंथ हमें गिवन है इतनी फाइंड आउट करनी है इट मीन्स इस पूरे में से सिर्फ इतने को माइनस कर दें एंड इस पूरे की वैल्यू है ए टू जी ए टू जी इक्वल है बी टू जी के तो यहाँ हम बी से जी भी लिख सकते हैं ए से जी भी लिख सकते हैं देन माइनस करना है सिर्फ ओ से ए तक का डिस्टेंस देन हमारे पास आ जाएगा ओ टू जी सो इसको अगर हम वैल्यूज पुट करें 0.75 सेवन फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव इट विल गेव जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर सो इतना डिस्टेंस जो है कवर किया गया दैट इज जीरो पॉइंट फाइव मीटर्स अब अगर हम जीरो पॉइंट टू फाइव और जीरो पॉइंट फाइव को एड करेंगे एंड वो इक्वल आएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव सो दोनों साइडों पर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा अब हमें कहा गया है कि हमने फाइंड आउट करना है वेट ऑफ द रॉड एक तो वेट फाइंड आउट करना है जो कि रॉड के ऊपर अटैच है वेट फाइंड आउट करना है एंड द सेकंड थिंग हमें उसमें प्रोड्यूस होने वाला रिएक्शन फाइंड आउट करना है और रिएक्शन कौन सा है जो कि वेज अप्लाई कर रहा है बॉडी पे उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा कि सबसे पहले हम वेट फाइंड आउट कर लेते हैं वेट फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एंड इट इज समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू जीरो समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू जीरो इट मीन्स कि एक फोर्स जो है क्लोकवाइज एक्ट कर रही है अदर वन इज एक्टिंग एंटी क्लोकवाइज तो दोनों मिलके जो है हमारे पास सम ऑफ टॉक जीरो दे देंगी अब जो क्लोकवाइज मूव कर रही है वो इतने पोर्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं एंटी क्लोकवाइज जो मूव कर रही है वो 
इस वेज से आगे जितना पोर्शन है उसको एंटी क्लॉक कंसीडर कर लेते हैं सो so, अगर इसको इस तरह देखें कि क्लॉक में कौन सी फोर्स आ रही है एफ एंड हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला एफ क्रॉस आर होता है इट मीन्स एफ क्रॉस आर एफ हंड्रेड न्यूटन एंड आर जीरो पॉइंट फाइव अब दूसरी हमारे पास जो एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आ रही है दैट इज द रिएक्शनल फोर्स अब रिएक्शनल फोर्स को जब हम ऐड करेंगे तो रिएक्शनल फोर्स की एक तो डायरेक्शन ऑपोजिट है ठीक है एंड अदर थिंग इज कि ये कोई मूवमेंट आम यहाँ पे कवर नहीं कर रही आर का अपना कोई डिस्टेंस नहीं है बल्कि वो एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है सो so, इसका मूवमेंट आम जीरो इट मीन्स ये ये फैक्टर ही पूरा जीरो हो जाएगा द नेक्स्ट थिंग इज कि एंटी क्लॉक जो दूसरी चीज मूव कर रही है उसको नेगेटिव में लेंगे एंड इट इज द वेट ऑफ द बॉडी ठीक है और यही वेट हमें फाइंड आउट करना है एंड द नेक्स्ट थिंग इज उसको हम एक्ट करें ओ जी से एंड वेट किसके इक्वल होता है फोर्स के तो फोर्स क्रॉस आर इट विल गिव द टॉर्क सो यहाँ पे ये टॉर्क का ही फॉर्मूला है एंड यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं ओ टू ए सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करेंगे एफ की वैल्यू है हंड्रेड ओ ए की वैल्यू है पॉइंट ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी W फाइंड आउट करना है एंड OG की वैल्यू है पॉइंट टू फाइव इक्वल्स टू जीरो सो इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं 100 इंटू जीरो पॉइंट फाइव इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू पॉइंट टू फाइव रीअरेंज करेंगे W फाइंड आउट करने के लिए सो 100 इंटू जीरो पॉइंट फाइव ओवर जीरो पॉइंट टू फाइव एंड W जो हमारे पास आएगा दैट विल बी टू हंड्रेड न्यूटन सो so, ये हमारे पास वो वेट है जो जी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है एंड इस ये वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ रही है क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है और यहाँ पे ही वेट पूरा का पूरा कन्फाइन हुआ हुआ है सो ये वेट है 200 न्यूटन एंड हमें गिवन जो जो चीज़ें थी कि एक वेज है ओ पॉइंट पे एंड ओ टू ए उसका डिस्टेंस था पॉइंट मीटर 100 न्यूटन की फोर्स लग रही थी और पूरी मीटर रॉड की लेंथ थी 1.5 देन हमने देखा कि जब दोनों साइडों पे उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है एक पूरी बॉडी तो 0.75 इधर आना था 0.75 दूसरी साइड पे बट हमारे पास वेज दूसरी साइड पे था यहाँ तक जी पॉइंट था तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया बाई यूजिंग द फॉर्मूला एंड हम लोगों ने फिर कंडीशन अप्लाई की सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर फाइंडिंग द डब्ल्यू एंड इट्स वैल्यू इज 200 न्यूटन अब हमें एक रिएक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है रिएक्शनल फोर्स के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस तरह से हमारे पास आ रही है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो सो रिएक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है एंड फोर्स जो दूसरी थी जो हमने अप्लाई की एंड वेट की फोर्स दोनों डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं सो एफ के साथ भी माइनस साइन आएगा एंड डब्ल्यू के साथ भी माइनस साइन आएगा एंड विल बी इट विल बी इक्वल्स टू जीरो आर फाइंड आउट करने सिंपली दोनों वैल्यूज दूसरी साइड पर जाएंगी एड अप हो जाएंगी फोर्स की वैल्यू हमारे पास थी 100 एंड वेट हमारे पास आया था 200 सो रिएक्शनल फोर्स जो आएगी दैट विल बी 300 न्यूटन सो हमारे पास बॉडी एक पूरी इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ गई कि यहाँ पे 100 न्यूटन है यहाँ पे 200 न्यूटन है एंड उस उसको अगर एडअप करें तो हमारे पास टोटली जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करिए दैट इज थ्री न्यूटन उसके अगेंस्ट जो फोर्स एक्ट कर रही है रिएक्शनल फोर्स उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दैट इज ऑल्सो ऑफ थ्री हंड्रेड न्यूटन सो इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड इट वाज द एंड ऑफ द एग्जांपल्स